الذي في نستعين إنه خير ناصر ومؤمن وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المسلمين المتجلين در رابطه با صفات متقین حضرت فرمایششون به اینجا رسید که فرمودن یکی از خصوصیات اهل تقوا لا یحیف و علا من یبق و لا یعتم و فی من یهب یعترف و بالحق قبل ان یشهد و علای لا یزیع و ما لا یزیع و مستحفظ و لا ینسا ما زک فرمان یکی از خصوصیات اهل تقوا اینی که نسبت به اونهایی که بغض دارن دشمنی نمی کنن ظلم نمی کنن یعنی در روابط این خوده را اگه خاموشش بکنیم اذیت بشن در روابط انسان ها گاهی به اینجا می رستن دیگه دست خودشون نیست یا حتی حق است دیگه این بهش ظلم کرده یعنی راست راستی این آدم به این انسان اهل تقوا ظلم کرده است و حقم هست که نسبت به این ظلمی که بهش شده است بد باشه بدش بیاد چون آقا همیشه که انسان ها اینجور نیست که اگه کسی به شما ظلم کنید مسئله شخصی باشه نه گاه مسئله شخصی هم نیست یه عدب های الهی انسانی رو ممکنست یه کسی نسبت به شما رعایت نکنه میفرماد اهل تقوا تو هم قضیه مقابله نمی کنه. و در عرصه هایی که پیش میاد جواب نمیدن این یه مسئله مهم نیست که انسان اینقدر آزاد بشه که در مقابل اون کسی که بهش ظلم کرده است ظلم نکنه نمونه خیلی عجیبشه شما در مورد برخود حضرت عبا عبدالله علیه السلام با خور میبینی یه وقت بحث سر اینه که این کار شده یه وقت بحث سر اینه که کجا را حضرت عبا عبدالله نگاه میکنم که این کار عجیب واقع میشه حالا از خواهم کرد خب اصل قضیه که مستحضرید خور به ظاهر به ظاهر نیست که همه مشکلات خور درست کرد چرا وقتی که خب حضرت دیدن امیه میشه خب میخواست بذاره برگرد ظاهرش نیست که همه مشکلات خور درست کرد یعنی این ظلم و شهادت و در به دری بچه های پیغمبر همه را هر پایش ها گذاشت چون درست عبید الله دست دور داد ولی چی جیر انداخت قضیه را خب این نه که هر کسی داره میمونه حالا خب اون هم که واقع شد و عجیب هم واقع شد که اومده است حالا نزدیک به ظهر آشورا پیش از ظهر آشورا که دیگه همه زمینه شهادت فراهمه میگه که آقا میشه ما توبه کنیم 
بحثه این نیست که حضرت ابو عبدالله تو به اینو پذیرفتن بحثه اینه که هر با چه فرهنگ آشناست من اونجا یه خورده میخوام دقت بفرم هر وقتی پشین شد دو تا کار میتونست بکنه یکی این که بگه میدونی یا نه کار زشتی کردیم یا واشکی میدونی که چشممونم تو چشم ابا عبدالله نیفته خب خجالت میکشیم دیگه میریم پنهان میشیم در یه جایی و دیگه خناس شدیم دیگه این یه کاری بود که معمولا واقع میشه معمولا وقتی ما به یک ظلم به این شدیدی کردیم بعد هم میدونیم دیگه میکشندش میره پکارش یه گوشه در میریم خودم رو دنگو میکنیم که دیگه از نه در سحنه باشیم نه هم که دیگه رون میشه ولی اینجا یه بحث دیگه هست هر یه انتظار عجیبی داره تو جنیست که هر یه همچه انتظاری داره انتظاری داره از این خانواده که اگه بیاد با این همه مشکلات غیر قابل جبرانی که ایجاد کرده به یه دونه میتونیم تو بکنیم شما مرم بخشیم میگه آره این فرهنج مهمه و فرهنجی که بدون انسان ها به جایی رسن که نه در مقابل اون کسی که ظلم بهشون میکنن برخورده تو نمیکنن یعنی ظلم نمیکنن مقابله نمیکنن این که حل بشه بعد حالا این که انسان چه افق جلو روحش باز میشه بحثای بعدی شد من هنوز و تصور صحیح این قضیه یه خود بدرن میخوا بیشتر حرف بزن شما خودتون دیدن که عموما تو خانواده های رقابت های هست با این شما میدین اندن ده سالست به این خانون یا آقا سلام میکنی و اندن بینا حلی میکنی اگه شد اصلا جواب نمید خودشو به نشیدن میزن اگه ندیگه شما واقعا یه سلام کردیم نمیتونه خودی جایی نشدن بزن یه سلام جواب میده که ایکاش نمیداد بیه هم سال شما رو بده از یک قول این راش چیه کسی هم نگفت که تو سلام نکن کسی هم نگفت که تو از این بدت نیاد یه اگه میخوای از یه ساعت هم بیای بالاتر توی دنیای دیگه قرار بگیری نه اصلا هیچ چی و ناراحتی از این در خودت نهزه ایجاد بشه اینه که مقام انسان هایی که آزاد میشن از خیلی چیزا نیست که از یه سطح نیم سطح دیگه هیچ کس اشکال نمیکرد از نظر روابط انسانی که حضرت بگن که هر خیلی ظلم کردی برو فکر کارت بابا جان دیگه اصلا نمیخوام ببینم برو ولی میبینن که هر پشیمان شد اسفر میکنه با ابو سفیان و هند جگر خار که اونا رو حضرت آخه اونا رو سمبول فتنه و فسادن اینجا طلقا کردن اونا به جهت اینه که هند هیچ وقت نمیتونه به شعور داشته باشه خور شعور پیدا کرده است حضر میفرمون که اهل تقوا لا یهیف و علام همون حیف و میل که شندن دیگه یعنی ظلم کردن و خراب کردن لا یهیف و علام من یبقه اینا به جایی رسیدن که اون کس که به اینا بدی کرده سرو بهش بدی نمی کنه ظلم بهش نمی کنه حالا چی تو می شد از من همه تحکیدم رو اینجا سا که اهل تقویت چی گیره بردن که میتونن به این سیته برستن عرض ما اینجاست و عکسش ما چی باید بخوان که بتون این کار رو بکنیم همینطوری به هم نصیحت کنیم نمیشه مثلا نمیتونیم همیشه انسان باید 
ببینید که در ازای این کار چی به دست میاره که این کار را برای به دست آوردن اون انجام بده آن کس که توانست خود را با خدا آشنا کند حالا از این طرفش اول عرض کنید در منتهای دنیازی قرار میگیره نه دیگه آدم چیزی نمیخواد هیچی دیگه اینا راضی نمیخواد بکنه در رضایت کامل است این دیگر نیاز ندارد به ظلم کردن به آن کس که به او ظلم کرده است تا با این ظلم نیازش را برآورده کنه ببینید وقتی به افق بی نیازی رسیده از آدم چی رنگ بیدونم یه جه حال این رو گیرم بلکه واقعا نیاز داره دلش کم داره ولی وقتی که خدا اومد همه صحنه زندگی انسان را گرفت و انسان دیگه اصلا نیازی خالی نداره در شخصیتش راحتی مسئله برش حل میشه حالا عکسش اگر کسی تاولد سرخوشی با حق بود دیگر خوشی های کدر کننده گرفتارش نمی کن. و این هم اصلا دامن نمیزنه به این خوشی ها این یه نوع خوشی است خوشی قوه قذبیه بهش میگن و خوش بودن به ظلم کردن آن که به ما ظلم کرده خود را در خوشی کدر که هجاب ارتباط با خوشی حقیقی یعنی خوشی ارتباط با حق از خود را قرار دادن است آزاد شدن از ظلم کردن به آن که به ما ظلم کرده یعنی آزاد بشین ظلم بش نکنی گستراندن جان است برای ارتباط بیواسطه با خدای بیکرانه اگه این یه خدای روشن بشه ما از این فراز رد میشه شما این قاعده را دارید اصلا این قاعده با این همه چی توش هست خدا بیکرانه است خدا به هیچ چیزی محدود نیست مطلق مطلق است اصلا مطلق یعنی آزاد هیچ محدودیت خدا نداره خب حالا کسی که از هر محدودیت خودش آزاد کرد این ارتباط درست برقرار میشه محدودیت به شهرت محدودیت است محدودیت این که آدم آزاد بشه از این که وقت بشه احمد کنه سر کنه که این به من زن کن من میخوام تلافی کنم این آخرش اینو محدودیت هست درستی که این نسخه نسخه نیست که به امون داده بشه ولی این نسخه ایست شما مگه نمیخواد زحمت بکشید به جایی برسید مگه خود دوستان ما به ما نمیگن که آقا چی کار کنیم که اینگر یه گیر داریم من دیدم تو بعضی از عزیزان خیلی خوبمون که گاهی دقیقا همین گیره دارم یعنی قرف میکنه دیگه مسئله اسمش هم اینست که آقا بالاخره این به ما زم کرده است من میتونم بگذرم خب ما من میدونی بگذر اما اگه بگذری خیلی بیکرانه میشه وقتی بیکرانه شدی پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز حیف شماست که این همه زحمت میکشی گاهی به خاطر این مسئله به این مهمی از این مسئله نمیتونی بگذار همه ما ما دیگه آقا کسانی که خیلی زحمت نکشتن ولی از این جهت روحای خودشون رو تونستن آزاد کنه داشتیم چیز عجیبی ما داشتیم چون واقعا همون ارزم بود رو مالک اشتریتون باشه اینجا همون باب دوباره هست مالک اشتر خب این مرد جنگیست ما نشنیدیم مثلا مالک اشتر مثلا مثل بعضی مثل مثلا میسمت هم مار باشه 
اون شکل مثلا اون علم خاص و اینا رو داشته باشه که میسم داشت صاحب سر امیر المومنی باشه ولی خب شما ببینید بالاخره چی طور شده که اینقدر قیمتی شده است خب یکیش هم یادتونه که خودشا از چیمه که اون طرفی که سبزی و آشقال بش این داخت خودشا از این چیمه از آزاد کرد و میگه مثلا این کار مشکله برای همین به مسجد پناه بود برای اون طرف خدا خواست الفناس کرد خدای این من میگیرم خدای این ذهنیت من میگیره و ده سال یه من میزنه جمعه تو کنش کن بره آدمی که قدرش زلالس میگید این پدرش در میارید این مسئله ساده یه بسیار پیچیده ساده است که با یه دعا و یه سنا و یه اراده حل میشه بسیار پیچیده است مگه ظلم کن ظلم بیین ظلم بیین مثلا گاهی دیده شما رفتی از این آقا این پولا دادی این چیزو خریده این آقا رفته است این پولا داده است همین پولا داده است بعد این قشن به شما زب تا اینجاش که پرسته باشه دادم بگیرم که آقا به نظر من شما زب میکرد حق و ادانک تا اینجا هم طور میستم اما اینکه حالا اگه اومد گرفدار این شد گرفتار این شد که همین طور این مثل یه مگز تو ذهنش اومد هی گرفتارش کرد اینه که نمیذاره دیگه آدم درست راه رو بره نه دیگه هنر آزاد شدن از این جره های قلب این دیگه باید باشه مال کشدر راه رو بلد بود راه رو بلد بود شما خواهیتون نیدین که بعد یک چی طوری خوردن زمین برای همه سایی که هم یه سایی کنیز هم یه سایی بزرگ اینه که این ترکید هم را داشته باشید قبول دارید که یه جون نبایی رو همون را بگستران از محدودیت های بیجا آزاد کنید خب حضرت به ما یاد داد است میگه اهل تقوا اونایی که ظلم بهشون میکنن برنامه ظلم کردن تو زندگیشون در مقابل اینا نمیریزن روحشون وسعت پیدا میکنه سنخ ارتباط میشه وقت شما خود اینم موجزش را میبینید یه کلی هی تلاش میکنی دعا کمیل بخونید نمیشه ارتباط برقرار نمیشه نمیشه چینه هایی که ذهن دو خسته کرده است را ازش آزاد میشی نمیشه مثلا موجزه میکنید دست چیزایی که ما فکر کنیم اصلا برای ممکن نیست ممکن میشه چون اون بحث بعدیش هم به همین تکیه داره تا حدی اون فراز هم داشته باشید در حضرت میفرمون لا یعصم و فی من یهه کسی را که دوست داره در مورد اون گناه نمی کنه فی من در اون چیزی که این آقا دوست داره معلوم از مشکلش میگه اهل تقوا محبت به کسی به گناهش نمیم داشت دوباره میخوام با همون محدودیت بستیم بحث بعدش هم با همینش ما گاهی بالاخره به عدله یا منطقی یا غیر منطقی کسی را پدری مادری آشنایی رفیقی را دوست داریم اما حاضرین به خاطر ایشون حق و باطل کنیم باطل و حق کنیم این خیلی بده این یعنی آنم محدوده محبتش از خدا آورده به این چرا؟ چون در مقابل فرمان خدا که آقا حق باید بکی یعنی محبت به حق باعث میشه که آدم حق بگه حالا محبت به این شخص اگه جلوی حق رو گرفت و ما با تلی رو حق کردیم در واقع محدوده محبت اینه خیلی کم کرد وقت محرومیتش خودتون میدونی چقدره محرومیتش نیست که آدم دیگه خدا رو دوست نمیده 
از این محرومیت بالاتر میشه که آدم خدا رو دوست نزید چی میمونه تو این دنیا چه دارد جهان جز دل و مهر یار مگر پاره های یا پندار ها دنیایی که آدم محبوبش خدا نباشه اصلا تنگ و تاریک هست وقتی آدم اینا بدونه میتونه که چرا به راحتی باید هرچی هست هرچی هم هست آقا برای خدا باید آدم بگذرد از این تنگ ها گفت اگر که یار نداری چرا طلب نکنی آدم که بیار نمیشه که یار میخواد اگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی خیلی باید خوشحال شید ولی کی باید یار تو باشه اون که خودت اگه داری یار یعنی این که تو به من دستو بده میگن آشق اصلا خود ندارد محب نسبت به محبوبش خود ندارد مثل این شد خوب دوستی داره که اون دستور بده خب حالا آدم باید چی بهش دستور بده چون در مقابل محبوب آدم خودش هم میخواد نخود کنه یه وقت است که نیست در مقابل شیمیان خودش هم نخود میکنه وقت میشه تلا در مقابل کیمیا خودش نخود میکنه کیمیا میگه که تو نباش برای همین میگه که من فدای آن که نفروشد وجود جز به آن سلطان با افضال وجود حب حب اینه دیگه حب یعنی آدم خودش رو بید حکم اونو بگیره یه خب خود دایگه میخوای بدی در مقابل اون سلطان با افضال و جود بده من فدای آن مثل همت پرست که به غیر از کیمیا نارد شکست خودش در مقابل کیمیا میشکنه خوب اگه در مقابل حق شد انسان وسیع میشه تنگی خود به بقیه دیگه نمیذاره که این به گناه بیفته حالا شما گناه ها را دیدیم که الا ما شا الله یه وقت بسادم گناهش در همین حد است که بیجا یه چیزی را دوست دارد و همین باعث که در حق یا حق خواهی کتابی ها محبت های محدود او را به گناه که بریدن از محبت و محبوب حقیقی است گرفتار نمی کنه یه قاعده است به نظر من خیلی ما نباید روش بمونیم یعنی دستگاهش رو باید اینجوری حل کرد یعنی اگه خواستید بزنید گناه را باید بدونید این گناه ریشش در یه محبت است اون محبت بشناسی با محبت حق مقایسه کنی میبینی چیزی نیست در من گرفتار میکنی اصل محبت که گوهر حقیقی حیات است محبت به حق است ولذا به هر چه محبت هست بگو شما آریتی هستی قبول دارید میره هر کی را آدم غیر خدا دوست داشته باشه بعض بعض عدد مدت دیگه نده انگار نشد و هرگز ای محبت های غیر محبت الهی شما نمی توانید آنچنان مرا به خود جلب کنید که آلوده به گناه شوم که آن بریدن از محبت حقیقی است پس باید چیرگی های خیش را با فراخی محبت به حق زدود وگرنه محبت های محدود ما را به گناه تیره خواهد کرد رابطش مشخص حضرت از این پرا جلوتر میذارن این دیگه عجیبه 
میگن که اهل تقوا خودشون هم به محاکمه میکشن یعنی یه جا به سر این است که نمیذاره کینه یه قیل زندگیش پر کنه یه وقت محبت قیل نمیذاره زندگیش پر کنه این خیلی ضریف تره آدم از کینه میتونه آزاد بشه از تو محبت به روح بیشتر میخونه تا کینه از محبت سختر میشه آزاد یه نه این محبت خدا رو تو میشناسه میتونه آزاد بشه سوزم میفرماد که نه بازم میاد جلو اهل تقوا یعترف بالحق قبل ان یش حد و علی معنی ظاهریش مشخصه قبل از این که محاکمه بشه خودش به حق اقرار میکنه یعنی خودش خودش رو محاکمه میکنه که آقا این حرف من غلط بود این کارم غلط بود ای همه ای انسان ها ای خودم چرا همچی کردی با خوده روحیه محاکمه خود برا اهل تقوا غیر یه پوز و فیگور و جست بلندنم ادالت خواهیه این هست که نمیشه نمیشه ادالت خاصی اگه در ازای محبت به حق نباشد آخرش انسان خسته میشه از دستش خیلی ها خیلی زیاد ما یادمون از کسانی تو این شب نامه ها نوشتن نامه های سی سفه و بیست سفه راجع به ادالت امیر المومن به مسئول که آقا آی فلان مسئول چرا ادالت نیست وای ادالت مرده اینا باور کنید وقتی خودشون کار دستشون اومد از خیلی اونایی که اصلا درست عکسش دم از این گذن گذن بی ادالتی هم بد نیست اینا از ما بدتر شده هم. چرا در این که اینا همون که خودتون میشناسیم اینا ادالت دوست میدارن برای این که جیب خودشون پر شد یعنی پس ریشش محبت به دنیاست این ادالت خواهید این نیست اون که نظام دینی میگه ادالت دینی نیست که میشناسد که دارد تنگ میشود دارد محدود میشه وقتی محدود شد با بیکرانه مطلق صفا و کمال و حیات نمیتونه ارتباط پیدا کنه این ادالت به عنوان آزاد شدن خودش از از تنگناها بر همین با خودش بیشتر از بقیه در ادالت هست دا این به خودش میگه نگاه کن نیست اون که باید باش حالا عرض میکنم اصلا اگه کسی در یه افق آسمان نیار اصلا نمیتونه خود زمینش رو ارزیابی کنه و اگه کسی اومد در افق آسمانی دا این خود زمینش رو ایراد بش داره اگه میشه کسی به خود زمینی خودش ایراد نداشته باشه شما اونی درست اهل دنیا اکسن دیگه خود زمینیشون رو پذیرفتن اولیاء خدا در افق آسمانی دائم خود زمینیشون رو نقض میکنن چرا؟ چون شما میدونی فردا که نور حق در جهان ابدیت تابید کدوم خود در صحنه است؟ همون خودی که از این دنیا بردی اگه ما همین امروز با نور خدا این خودمون ارزیابی کردیم خب حالا که نور عبدیت تابی در قیامت در محکمه خدا یه خود, مح... یه خود حساب رسی شده بردی این غیر اینه که انسان این دنیا در افق دنیا خودش را ارزیابی کنید این بحثای خود بیشتر ارتفاعت بفرما بخیم و نخیم ما گول میخوش ما اگه در افق دنیا خودمون را ارزیابی کنیم میگی ما خودیم چرا خودیم؟ و اینکه اصلا خدا طرفدار ما بوده چرا طرفدار ما بوده؟ ببین چه خوش بهمون میگذره میگه گفت چی؟ تو سور چند قرآن هست تو سوره که؟ که اصلا خدا طرف داره ماست خدا طرف داره ماست که دنیا مون داره میچرخه خوب هم میچرخه 
یارو بهش گفت بابا یه بلایی میاد از بین گفت من که فکر نمی‌کنم قیامت باشه من بعد گفت حالا اگر هم باشه بازم به نفع ماست یعنی خودش داره چطوری ارزیاب میکنه در همین رده خب اون یادم که میاد این خود مادی دنیای حیوانیش که خوب داره پروریده میشه بعد ارزیا نمیاد با یه افق آسمانی این خود ارزیابی کنه با یه افق زمینی خودش ارزیابی میکنه این که متهم نیست جا ولی عکسش به 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 این جمله میفرماد یعترف و بلحق به حق اعتراف میکنه قبل ان یشهد علی یعنی این قبل یعنی قبل از چه قبل از این دنیا یعنی قیامت نظر داره قبل از اینکه در صحنه قیامت بر علیه شهادت بدن آن که به سپید دمان محبت به حق فکر می کند چرا من این واجره اینجوری به کار بودم و اینکه دائم به ما امید داشته باشیم که آقا یک دریچه محبت به حق میشه به طرف ما باز بشه ما دنبال این باید باشه و تا این نیاد تو زندگی ما آقا واقعا ما نتیجه خوب نمیگیریم از زندگی آشق شبر نه روزی کار جهان سرایت ناخوانده نقش مقصود این خیلی حرف حسابیه ناخوانده نقش محصود یعنی تو نمیفهمی اصلا تو مدی تو دنیا چیکار الا اینکه با عشق ارزیابی کنی خودت را وقت ائمه ما هیف که ما ائمه مون از همه کمتر میشناسیم ائمه ما اصلا تمامشون منش مظهر همین محبت به حق هم. چرا چون اینا تمام کاراشون با نظر قلبی به حق حل میکنن ائمه که نرسن یه جا درس بخونه یا مطالعه ای نمیدونم میشن کتاب مطالعه کنن نه آقا اینا فقط همه چیزشون حق است اینا بهش کنم دستگاه اهل البیت خب ما میگیم که طلوع زندگی از وقتی است که این رابطه شروع بشه این رابطه قلبی قلب یعنی جای محبت قلب که جای فکر و مطالعه و استلاحات و این چیزا نیست که اینا که با قلب نمیخونه آن که به سپید دمان محبت به حق فکر میکند نه تنها از محبت های کدر کننده میگذره که گفتیم بلکه خود را نیز در پرتو محبت به حق به محاکمه میکشه چون فردا و فردا است که حق در صحن نورانیتش میاد تا آنگاه که هجاب های عالم ارز و ماده کنار رفت و سراسر عالم را نور حق پر کرد و امرو یا مزن حق فرمود خود را در خود را سیاه و دور از حق نداشته باشد هر کس خودش در این دنیا دیگه یه خود دور از حق یه خود دور از حق اصلا طلوع نکرده زندگی نمیتونه بکنه برای همین هم میگم برو جهنم جهنم یعنی دوری از محبت حق اهل تقوا چون در خلوت دل نشینند ارزم اینجا سا آنچنان بر خود ما دون نظاره می کنن همون محاسبه پیدا می شده محاسبه به هم معنا که عرض می کنم التفاظ بفرم آنچنان بر فراز خود ما دون بر خود نظر می کنن که حاضر نیستن حتی یک نقطه سیاه در شخصیت خودشون رو بپذیره انشاءالله خدا کمک می کنه آدم میاد در یه افق معنوی حالا خودش ارزیاب میکنه نه اینا هست محاکمه میکنه خودش ها اعتراف میکنه نه این اشکالا در من هست آن که هموار خود را به محاکمه نمیکشد هنوز از زمین قدمی بالاتر نگذاشت است نمیدونه چیا محاکمه کنه تو خودش همین زمینی هست تا این حیوان زمینی را با 
با نور معنوی ابدی محاکمه و مهار نکند هنوز به افق انسانی دست نیافته است و آن کس که چشم قیامتی یافت چشم قیامتی یعنی چه اینجور که میگیم و به نور ابدیت این دنیا را دید خیلی کمک میکنه شما ببینید همین امشن هر کاری میکنیم این که خیلی مشخصه که بالاخره در رابطه با قیامت باید ما خودمون رو دائم ارزیابی کنیم ما چه قیامت قیامت همیشه است همیشه اصلاح فلسفیش یا ریاضیش داشته باشی تا حل شه بی نهایت در مقابلش چی هست اگه این بی نهایت است مقابلش میشه یه چیزی باشه با یه نهایت کم خب پس اون بی نهایت نیست پس اون بی نهایت است پس در مقابل بی نهایت هیچی نیست حالا قیامت بی نهایت است حالا دنیا چقدر است این از نظر علمی که روشنه خودتونم که میگون ابدیت جنسش ابدی است وقتی مجرد شد یعنی ابدی خب اینا باید دائم حیف ماست که این چشم روشن بیدار رو آدم از دست بده دائم دار عبدیت خود اینقدر میل ها تغییر میکنه اینقدر سرعت ها زیاد میشه اینقدر دل ها روشن میشه اینقدر ارزیابی ها صحیح میشه وقتی آدم این مسئله به این روشنی رو حفظ کنه اینه که این عرض من که یه به نور عبدیت این دنیا رو اگه دید از ارزیابی دائمی خود گریزی نیست حل شد براش یعنی این مسئله بسیار پیچیده به نام ارزیابی دائمی خود با یه نگاهی که دائم خودش را انسان در عبدیت ارزیابی کنه یعنی به سرعت انسان میتونه اعتراف کنه نه این کارش غلط است این کارش درست این کار باید کوتاه بیا این کار باید صف بگیره این روحیه که آدم بتونه دائم خودش ارزیاب کنه فقط این که در افق نور قیامت خودش داره ببینه اینه که حضرت میفرمان این قبل ان یشهد علی اشاره به قیامت دیگه میگه اهل تقوا دائم خودشون رو ارزیاب میکنه یو طرف و بالحق یو طرف و بالحق یعنی اعتراف میکنه به حق میفهمه کجا کار تون رفت از کجا کن رفت بعد میفرمان خب حالا اگه از اینا این نگاه به محدودیت هاش بود حالا طرف مقابلش حالا یک نگاه یا دو نگاه به افقهای آزاد شدن است حالا از اون ور میدونه چطوریم وارد میدان آزادی بشه اون سه تا نکته این بود چطوری از محدودیت هاش آزاد بشه حالا از محدودیت هاش که آزاد شد اول کار است نه آخر کار به قول علما میگن تسکیه ایجاد نیست نفی است شما تسکیه میکنید هیچ کاری نمیکنید موانع رو برطرف میکنید موانع رو برطرف کنید که اول جاده است اینه که میفرمان حضرت لا یزی و مستوح فضا و لا ینسا مازو که اهل تقوا دو تا چیز را بهشون پیشنهاد کردن یکی اینکه یه سری چیزا را حفظ کنید سعی میکنن حفظ کنن لا یزی زایع نمیکنن اون چیزایی که بهشون گفتن حفظ کنید یه سری چیزا را گفتن یادتون نره موازبن یادشون نره خیلی خوب از اگه بتونیم اینا جمع بندی کنیم حالا برای اینکه سریع نتیجه بگیم من به قرآن به آیات قرآن اینجا اشاره میکنم به او گفتن وحفظ و ایمان نکن تعهدات دون رو حفظ کنیم خب اینا زایه نمی کنه. تعهداتی ما داریم نسبت به خدا نسبت به مردم نسبت به نفس خودمون اهل تقوی یه فرهنگی برای خودشون ایجاد کن که آقا 
تعهدات ایمان غیر ایمان است دیگه ایمان یعنی تعهدات اون که با دست بس و یمین به یمین اینا حفظ میکنن روحیه حفظ تعهد به هر قیمت بچه ها اومدن خدمت امام بعد از قبول قطنامه میدونیم که یاد دونه بعد از قبول قطنامه صدام باز اومد جلو دیگه به ملت خیلی برخورد با یک استقبال عجیبی رفتن جبهه آقا محسن اومده بودن خدمت امام که آقا ما اگه این جمعیت که حالا داشتیم قبلا داشتیم تا بسره رو میگرفت حالا اینا اومدن خودی من یادم از چه شلو بشه میشد که خلاص ما حمله بکنیم صدام مگه بعد از قدنامه حمله نکن خب پس ما حمله کنیم توضیح هم داشتم ما فهمنم نه دیگه قدنامه رو پس این اینه دیگه یعنی این که حالا ما زرنگی و رندی یا اینا نه دیگه اینا نمیشه نمونم که یه مورد و دو مورد نداریم برای خود اعمه امام حسین به جهت این که برادرشون اون ترک مخواستمه را پذیرفته بودن با معاویه خب دیگه هیچ کاری نکرده تا معاویه زنده ای هم برخورد نکرد معاویه یه نامه ای داره به امام که من شنیدم که تو تو مدینه داری شروع میکنی میخوایی فتنه کنی میگه معاویه جواب نه مسلم بدون اگر من بخوام با کسی به جنگم جز با تو نیست وزیر این آسمون خبیست تر از تو هم کسی من نمیشنست ولی چون ما یه عهدی و از با تو به اون وفا داشت این یه سه عجیبیست که با معاویه هم باید عهدش آدم حفظ کنی خیلی بزرگ میشه آدم خب حیله نمونه است حالا داریم بحث میکنیم که میگه اهل تقوا یک چیزایی رو بهشون دستور دارن که حفظ کنن اینا را حفظ میکنن زایه نمیکنن به ما گفتن و هم علا سلاتهم یه حافظون اهل ایمان اون که به نام نمازس حفظ میکنه خیلی عجیب است باید نماز را حفظ کنیم و تازه به اینجا هم ختمش نکردم گفتم هنره رو کجا نشون بده تو اون نمازی که تو قوقای روز باید بخونی حافظو علی سلوات و سلات الوستا میگه اهل ایمان نماز رو حفظ میکنن به خصوص نماز وستا که همون نماز ظهر اصل باشه میگه که نه اینا, اینا یه همچی روحیهی دارن یعنی تونسته است تو این قضیه یه چیزی به احدش گذاشتن و این که آقا این نمازی رو باید حفظ کنی نماز حفظ کردن خودتون میدونی خیلی قیمتی است که آدم بگه الحمدلله این نماز حفظ شد نرف از دست دیدی نماز میره از دست خیلی متاسفانه این مشکل آدم یه هم بینه خیلیش رفت یه ذرهش هم یاد میگه همین نگرفته دوباره میند ای بابا این هم که رفته است این جنسه پس معلومه یه کار بزرگ است که میفرمان اهل تقوا برنامه ریختن حالا اینش بحثش اینجا نیست و این مهم یه وقت اینقدر شیطان نماز ما رو از دست ما میگیره که ما اصلا یواشهاش به این نتیه میرسیم که نوز و بله اصلا انگار هم نماز گرفتنیست که ما بتونیم حفظش کنیم نه اهل تقوا میدونن هم میدونن که این نماز رو شیطان براش دائم برنامه میزه هم میدونن میشه برنامه ریز که این نماز حفظ بشه همین که خدا میگه که اینا کسایی که ما بهشون گفتیم نماز دون رو حفظ کنید و حفظ میکنن یعنی معلوم از این راه بازه است این راه ممنوع و محدود و غیر ممکن نیست دیگه چی باز تو قرآن داریم آنان حافظون حدود الله حدود الهی را حفظ میکنن یعنی خیلی هنرمندن میدونه دقا دو نفره اگه تمام سازمان ملل و حقوق بین الملل بگه دقا دستی دوزا قطع کنیم آقا 
به حقوق بشر توهین شده است این اینا رو متوجه نیست این حد الهی است باید اجرا بشه ولید ابن عبی معیت میدونین دیگه همون که مشروب خورد تو مهرا معاوی عثمان هر چیش گفتن بابا خیلی حدش بزن این مشروب خورد سهل انگاری میکن انگلیمی یه بار بسید جاده گیرش رو بردن خوابون بندش حدش داده بعد فرمودن والله تا من زندن اجازه نمیدم یه حد الهی تحتیل بشه حالا رئیس یکی دیگه است به نام عثمان این آقام خیلی پارتی داره حضرت نگرششون حدش داده این به این معنا که خب بالاخره ایشون حق خودش می حالا این مثال بود من میخواستم بزنم مثال ولی این که ما خدای نکرده یواش یواش نرسیم به این که آقا اصلا, حد... اصلا دیگه این حدود باید تعطیل بشه چون مردم نمپسندن نه آقا حدود الهی باید حفظ بشه داره من زورم نمیرسه اجرا کنم ولی به قول گالیله اینگه بالاخره زن این تو میچرخی حالا اگه مجبورم هستم که علنی نگم میچرخی بدون تو میچرخی بالاخره آقا حد الهی باید جاری بشه حد الهی برای مشروب خورینه برای زانی و زانیه اینست برای هر کسی مشخص این حدود تنها ناموس ارتباط انسان با خداست در اجرایی ها نمیشه که تحتیل بشه زورمون نمیرسد به این معنی نیست که ما عقب نشینی کردیم ما ناتوانی ما ناتوانی اگه زورمون میرسید اجرا میکردیم به قول آلا این یه وقت از مثلا طوریت که حضرت میبینن که اگه بخوان خالد ابن ولید رو محاکمه کنن جنگ و اینه دوتا جبه درسته دیگه اینجا بحث حد الهی نیست مثل قصد خلافت هست نمونه زیاد بشیم خود عوازدر و خوزد چه گناهی کرده است که باید تبعید بشه حضرت استقبالش میرن ولی نمیان یه جبهه ای درست کنن رو به روی عثمان نون یه بحث دیگه است یه وقت شما اگه بخواید خدای نکرده مثلا بخواید شقه ای تو اسلام ایجاد کنید تو جامعه برای حس یه حد در این کاری که نمی کنیم که اما بالاخره خالد ابن ولید باید جد زنای محسن برش جاری می شود سنگسار می شود بقیه حدود هم همین تو باز به آنان به اهل تقوا گفتن و لذین هم لفروجه هم حافظون به ما گفتن که آقا باید حفظ افت کنید و اهل تقوار آیت میکنن به ما گفتن که آقا یک هدیه بزرگی رو خدا به شما دادن به نام فطرت اینا باید حفظش کنید فطرت رو باید حفظ کنید منظور از اهل تقوا اون چه که بهشون دستور داده است که حفظ کنید حفظ میکنن تا اونجا که میتونن فطرت بون که بلند خداست در جان هر انسان و به ما گفتن حفظ کن صدا را این که خیلی عجیب است در حج این حجر الاسود میگن که حجر الاسود عهدی است که خدا عهدی خدا با بنده هاش بسته است و بعد خدا در حجر الاسود گذاشته است اون عهد را و انسان ها با استلام این حجر یعنی اگر اون اسفت یعنی خدا میری اون عهد تجدید میکنی و بعد این سن سفید بوده است گناه مؤمنی سیاهش کرده است که جنبه تعویدی به نظر من داره یعنی قصه قلب ما قصه فطرت الهی است که در قلب ما که باید نیزاشتیم سیاه بشه بنابراین حفظش نکردیم حالا اهل تقوا اونان که حفظش کردن و بقیه هم باید سعی کنن که اون نورش رو خاموش نکنن سعی کنن حفظش کنن برای همین هم میگه که تو میری با حجر الاسود استلام میکنی که اون عهد نورانی در یادش بیاد و برگردی به اون قبل از سیاهی قبل از سیاهی و یه چیز عجیبیست این حجر الاسود یه چیز عجیبیست بسیارم روایت های 
بزرگی در رابطه باش و همین چند که روایت که دیدی خب پس اینجا قصه این است که حفظش باید کرد یعنی این تعهدی که در قلب انسان با خدا و سس رو باید حفظ کرد حالا و مواظب است که آن چه به یادش آوردند از یاد نبرد این دو تا جمله رو با هم بخونید اگر هم یه خود بحثول میکشید حیفه که جنبندیش ضعیف باشه بدون جمله حضرت این لا یوزی و مستخفز و لا ینسا ما ذکر اون چه بهش گفتن حفظ کن حفظ میکنه زایه نمیکنه و اون چه یادش آوردند رو فراموش نمیکنه چیا یاد ما آوردن به یاد من آوردن که خدا داری خودشان خودش خودش را به یاد من آورد به یاد من آوردن که بنده و شریعت راه و رسم بندگی است به یاد من آوردن که احسان به والدین کنیم و پیران و درماندگان را رعایت کنیم و هزاران چیز که فراموش کرده بودیم در زندگی زمینی به یاد من آوردند خداوند آنها را به یاد ما آورد و اهل تقوا مواظبا اینها فراموششون نشه باید آنچنان در غیر قال زندگی گرفتار نشویم تا آنچرا که خدا به یاد من آورد فراموش کنیم دیدی آقا وقتی یه خورده میان یه فضا دینی برای زندگی خودمون اینجا بودیم این اهمای خاله هم داشتیم باید یه سر بهش بزنیم ها. یادمون رفته بود احسان به سله رحم را باید آنچه در قیل و قال زندگی آنچنان در قیل و قال زندگی گرفتار نشویم تا آنچرا که خدا به یادمون آور فراموش کنیم و آنچه که ارزش فراموشی داشت دائما متذکر شویم و از همه مهمتر فراموشی خداست در زندگی زمینی که با زاگ نکردن نماز حفظ میشه برای همین دیدم بعضی از شارهین این قسمت نهج البلاغه این لایزی و مستحفظ را عمدتا به نماز زدن به نظر من کاری درستی کردن میگن که اهل تقوا اون چرا که باید حفظ کنند و زایع نمی کنند یعنی نماز وقت نتیجه بعدی هم درست در میاد که اون وقت اون چه که باید یادشون باشه به یادشون نمیره که اون یاد خداست در واقع یاد او را حفظ خواهیم کرد با حفظ نماز و در واقع در هر نماز در معبد زمین به زیارت با شکوه خداوند می رویم که چی؟ تا بال بگیریم و پرواز کنیم و با او رو برو شدیم و فراموشی بمیرم نسأل که وند او که یا الله یا الله و 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 یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علا دینه و ثبت اقدامنا علا سراته اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و از اغنا حلاوت ذکره و لذت مقفرته و اغرر عیوننا یا ملقا و کبرویته و تول امورنا و خسن کفایته پروردگارا به حقیقت پیامبر به حقیقت قرآن به حقیقت اهل البیت قلوب ما رو ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدا پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما الهی بر ملت ما منت بگذار 
و این انقلاب را از آفاتی که تهدیدش می کند مسونش بدا پروردگارا مسعودینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنن موفق و معید بدا خدایا مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام و تشیع را در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی عرضی مسون و محفوظ بدا الهی توفیق عدای حقوق زبل حقوق زبل ارحام احسان به والدن به ما عطا بفرما الهی ما را مسلمان به میران اصلا محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و محمد